Cuéntanos de tu carrera como diseñadora de modas. Hola, es un gusto también estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues te cuento que de verdad es, puedo decir que esta pasión que traigo ahora sí en las venas es desde niña. Comencé desde los ocho años diseñando. Um, mi madre es una mujer muy creativa, aparte de empresaria. Ella fue que me que me guió para llegar a este camino donde me encuentro ahora. Uh, mi madre confeccionaba vestidos para mis, para mis hermanas y para mí. Lo que pasa es de que, no sé si recuerdan amigos, en, en la época de los 80 era así como que salió la Gloria Trevi, que fue una de las personas que en verdad también me inspiró. <risa> Puedo decir me inspiró porque uh, cuando... Siendo la, la segunda mayor de, de mis hermanas, entonces yo no querés, quería parecer igual a todas ellas, ¿no? Entonces comencé a transformar mi ropa, les quitaba, la hacía más corta, un poco más sexy, o la rompía como los pantalones aquellos que usaba la Gloria Trevi. Y ahí fue un poco que comenzó a... Um, este, mi... que empecé a... a a incursionar en esto de la moda, también mis amigas me decían, oh my God, me gusta esto que traes puesto, me, hazme algo igual, o, y fue así que me fui envolviendo un poco más, pero eh, después de eso, bueno, eso fue como cuando tenía unos 13 años, primero que nada, bueno, puedo decir que como todas las niñas hacía vestidos a, a mis muñecas, a mis Barbies, y, y así fue, es como comienza todo, ¿no?, entonces, después ya, uh, que uh, mi madre fue la que me, que me apoyó y me vio el talento en mí para que yo fuera a la universidad y estudiara diseño de modas como profesional. Después de estudiar diseño de modas, comencé un pequeño taller de costura, también importando telas de... Los Ángeles, California y de Nueva York a, a la ciudad de Delicias y Mioki, Chihuahua. Así fue. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes con tu carrera? Bueno, mi carrera ya como profesional tengo más de 20 años, puedo decir que 21, 22. Eh, y como te digo, la pasión es de, ha sido yo creo que ya la traigo desde desde antes, desde, digo desde siempre puedo decir porque mi, mi abuela también fue uh, fue una modista en, en Sinaloa muy reconocida sabemos que tienes unos premios, unos reconocimientos sí bueno pues en el 2010 recibí mi primer reconocimiento en el, en el Fashion Fest 2010 de Arbada cuando competí con otros 17 diseñadores y siendo yo la única latina, puedo decir lo que con orgullo, a que gané el primer lugar. Después del 2010, en el 2011, me invitan a participar en el Museo de Arte por parte del Fashion Group Interna Internacional um, y gané un reconocimiento por la mejor diseñadora para vestidos de especial ocasión y vestidos de noche después del 2011 fue que participé otra vez el 2011 
uh, me invita a Fashion Group Internacional a, a participar y me da, otorgan el reconocimiento de Racing Star 2011 por el, uh, por el Fashion Group Internacional. También este, uh, en el 2013 participé con RAW, es una organización que apoya a los artistas mundialmente, participé en este evento y gané el reconocimiento como la mejor diseñadora uh, de modas en Denver, Colorado, en el 2013. ¿En algún momento dudaste de lograr lo que has logrado ahora? Bueno, uh, ha sido un poco, digamos, uh, nunca, nunca he dudado de mi capacidad. Soy una persona muy segura de mí misma. Mi madre y mi padre siempre me hicieron creer en mí. Y, y lo único es de que puedo decir que habiendo nacido yo aquí en los Estados Unidos, a mí me llevaron muy pequeña a vivir a México. El idioma, puedo decir que fue un obstáculo en un principio cuando llegué a este país porque no lo dominaba perfectamente, pero pues he estado estudiando y practicando y ahora puedo decir que con mis clientes puedo entenderme perfectamente bien. ¿Qué te gustaría que tu gente, tus seguidores sepan Ajá. más de ti? Bueno, pues quisiera decirles que nunca se den por vencidos, que si en verdad tienen y aman algo, una pasión, uh, no dejen de hacerlas. También a los padres de familia les pido que así uh, si sus hijos tienen una pasión, uh, los apoyen desde niños, es muy importante, como lo hizo mi madre. Yo creo que nuestros padres tienen esa intuición para para encontrar en nosotros a uh, nuestros talentos. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mis próximos proyectos, pues, uh, quiero continuar en el, la industria de los vestidos de novia. Creo que me ha gustado bastante trabajar con las novias. Es uh, algo muy bonito. La verdad, me encanta cuando mis clientas quedan tan felices y contentas después de, de terminar sus su vestido para el, el gran, gran día es como que no, no caben del agradecimiento conmigo y me encanta esa buena vibra. ¿Cuál es tu, tu estilo? Mi estilo es un estilo elegante y conservador, pero puedo decir que tiene ese, ese toque de sensualidad, de feminismo, uh, de femini feminismo, <risa> si lo dije correcto, perdón. Uh, pero que lo más importante de esto es que cuando tú estás vistiendo un, ca uh, un diseño de Gabriela Martínez puede la gente decir decirte uh, y reconocer que es un vestido único y hermoso <risas> ¿qué es lo que te inspira para diseñar? me inspira la me inspira todo puedo decir que la inspiración está en, en todos lados en la música, en el arte, en la historia y últimamente he encontrado mucho que me gusta viajar y conocer otros países para poder abrir más esa, esa mente y, y, y poder diseñar cosas más lindas ¿Cuál, ¿cuál fue tu primer diseño? Mi primer diseño, bueno, pues fue jugando con mis muñecas Barbies. <risa> sí. Pues, uh, algo más que me gustaría decir es que, aparte en mi carrera, hay algo que muy, um, digamos, muy poca gente sabe, pero también me gusta diseñar a uh, prototipos para diseñadores y compañías que tienen nuevas ideas y pues yo puedo hacer la realidad. Ajá. ¿Cuál ha sido tu más gran logro? Mi más grande logro en la vida yo creo que hasta ahorita, bueno, um, puedo decir que me gusta mucho trabajar con, con los niños y me gusta mucho inspirar a niños y estudiantes Trabajo con interns del Instituto de Arte, internships del Instituto de Arte de Denver y también 
con una organización que se llama Community Resources Incorporation que estoy inspirando niños de las escuelas públicas para ser diseñadores y próximamente en el Museo de Arte estaré teniendo unos uh, workshops y también exhibiciones de mis diseños. Bueno, muchas felicidades Gabriela. Gracias, un placer estar con usted. Gran Igualmente, próximo evento de la diseñadora de modas, de Gabriela Martínez. Cuéntanos Gabriela, ¿qué tienes preparado para ese gran día? Bueno, el día 27 de enero estaré presentando una nueva colección que traigo de inspiración en mi reciente viaje a Italia y los espero a todos. Serán unos diseños hermosos. Uh, el evento comenzará desde las 7 de la tarde en el City Hall de Denver y los boletos están en venta en... Puedes encontrar el evento en Iceball 2017 en Facebook y también los boletos estarán en la venta el día del evento a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias amigos, amigas, por favor asistan a ese evento. Gracias. Los esperamos a todos.